ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദേവദർശിനി ബ്ലഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗവുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോകൾ രണ്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലേ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് ബ്ലഡിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് കമ്പോണൻസിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം പ്ലാസ്മ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രക്തത്തിലെ പലപ്പോഴും മറന്നുപോയൊരു ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ പ്ലാസ്മയും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം ബ്ലഡിലെ കമ്പോണൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഏറ്റവും ബിഗ് പാർട്ടാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിലെ അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ കണ്ടന്റും പ്ലാസ്മ തന്നെയാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്മയ്ക്കൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ്യൻ കളറാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നിവയെ ബോഡിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് പ്ലാസ്മയുടെ പ്രധാന ജോലി സെൽസ് ഓൾസോ പുട്ട് ദർ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്മ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ സോൾട്ട് ഹോർമോൺസ് എന്നിവ കൂടാതെ മറ്റ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കമ്പോണൻസും പ്ലാസ്മ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആൻറ്റിബോഡീസ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ആയ ആൽബുമിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നും ഒരു വൈറ്റൽ പാർട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റൽ പാർട്ടിനെ വേരിയസ് പ്രോഡക്റ്റുകളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ വൈറ്റൽ പാർട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബേൺസ് അതേപോലെ ഷോക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസുമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽസ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് നമ്മൾക്കൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് സിഗ്നൽ നൽകും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആ വൂണ്ടഡ് ഏരിയയിലെത്തി ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്ത് ആ വൂണ്ടിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെയും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെയും കൂടെ ബോൺമാരോൽ തന്നെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ ലിറ്റർ ബ്ലഡിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മുതൽ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൂണ്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാസമയം ഉണങ്ങുകയോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവുകയോ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനെയും പ്ലാസ്മയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോകളും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അറിവുകളാണത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീ